சிஎன்சி வினையர்களுக்கு வணக்கம் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் மூணுமே சேர்த்து ஒரே ஒரு வீடியோவாக உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டாங்க குரு பயிற்சி ஒரு இடத்துல இருக்குது சனி பயிற்சி ஒரு இடத்துல இருக்குது புத்தாண்டு பலம் இருக்குது எங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனாக இருக்குன்னு ஸோ ஒரு ராசிக்கு இப்போ மேஷம் அப்படின்னா ஒரு மேஷ ராசிக்கு குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் இது மூணுமே மெர்ஜ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து ஒரு காம்பினேஷனோடு கொடுத்துருக்கோம் வாட்ச் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன்ஸ் டிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்க்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் கடகராசி குரு பயிற்சி இரண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபது கடகம் இந்த கடக ராசிக்கே வந்து ஒரு யோகமான கிரகமே குரு தான் உங்களுக்கு பாக்யாதிபதி அவரே ஆறுக்கு அதிபன் கடகத்துக்கே வந்து கடகத்தில் தான் குரு உச்சமும் அடைகிறார் அப்போ இந்த குருவுடைய இந்த பயிற்சி தனுசு ராசியில் வந்து இருக்கிற குரு கடகத்துக்கு நல்லது செய்யுமா தீமை செய்யுமா ஆறாவது வீடு சிக்ஸ் தௌசண்ட்னா என்ன எல்லாரும் நினைப்பாங்க சிக்ஸ் தௌசண்ட்னா ருணம் ரோகம் சத்ரு கடன் நோய் எதிரி கடனை உருவாக்கும்னா கண்டிப்பாக உருவாக்கும் பேங்க் லோன் எடுக்க வைக்கும் சரி அந்த பேங்க் லோனால் நன்மை நடக்குமா தீமை நடக்குமா அது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் சொல்கிறேன் வேறு என்னென்ன பண்ணும் உடம்பில் உள்ள நோய்களை சுட்டி காட்டும் அதுலேயும் மெயினாக வந்து ஸ்டமக் பார்ட்டு வயிறு வயிறில் வந்து ஒரு பிரச்சனை இருக்குது நோய்கள் இருக்குன்னா அதை சுட்டி காமிச்சு அதை வெளியே கொண்டு வரும் வெளியே கொண்டு வரும் நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அந்த மருத்துவ சிகிச்சையை அண்டர் கோ பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதில் வந்து நிவர்த்தி கிடைச்சிரும் குரு எந்த ஸ்தானத்தை அடைந்தாலும் அந்த ஸ்தானத்தில் உள்ள கெடுதலை நீக்கக்கூடிய கிரகம் தான் குரு அவர் வந்து கெடுதலை கொடுக்கக்கூடிய கிரகம் கிடையாது கெடுதலை நீக்கக்கூடிய கிரகம் அப்போ குரு ஒரு சுப கிரகம் ஆறாம் இடத்தை அடையுது இது வரைக்கும் ஒரு நிராசையாக சில விஷயங்கள் வச்சுருக்கீங்க கடன் மூலிமா அந்த ஆசைகள் நிறைவேற்றிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வாகனம் வாங்குறீங்க வீடு வாங்குறீங்க இந்த சொத்துக்கள் சேர்க்கறது இந்த குரு ஹெல்ப் பண்ணுமா பண்ணும் ஏன்னா அவர் உங்களுக்கு ஒன்பதுக்கும் அதிபதியாக வரார் பாக்கியத்துக்கு அதிபதியான குரு பாக்கியங்களை ரோகம் மூலியமாக கொடுப்பார் கடன் மூலியமாக கொடுப்பார் பிரச்சனைகள் மூலியமாக கொடுப்பார் அப்போ ஒருத்தர் வந்து உங்களை அவமானப்படுத்துறாங்க இல்லைனா சண்டை போடுறாங்க இல்லை எதிர்க்கிறாங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க உங்களை வந்து கேவலப்படுத்துறாங்கன்னா அந்த சமயத்தில் தான் உங்களுக்கு அந்த குருவுடைய சார்ஜ் அது விபரீத ராஜகோனும் சொல்கிறோம் ஆறாம் இடம் ஆறுக்குடியவன் எட்டுக்குடியவன் பன்னிரெண்டு குடியவன் அந்த ஸ்தானங்களில் ஆட்சி பெற்றால் விபரீத ராஜயோகம் லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் லார்ட் ஆஃப் எயிட் அண்ட் லார்ட் ஆஃப் டுவெல் அப்போ இந்த குரு கடகத்துக்கு ஆறாம் இடத்துல இருக்கும்பொழுது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு எதிர்ப்பு வருது ஒரு அவமானம் நடக்குது உடனே உங்களுக்கு கோவம் வருது நீங்க வந்து அதுல இருந்து எப்படியாவது அதை அடையணும்னு நினைக்கிறீங்க அந்த போட்டியில வெல்றீங்க இதுதான் உங்களுடைய இந்த குருவுடைய பயிற்சி பலன் ஒரு விஷயத்தை எதிர்த்து அதனால அடையக்கூடிய பிராப்தம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கிளிக் நெகட்டிவ் சைட்ல போய் பாசிட்டிவா கன்வெர்ட் ஆகும் லோன் வாங்க முடியும்னா வாங்க முடியும் ஈஸியாக கிடைக்கும் இந்த குருவுடைய பார்வை என்னென்ன பண்ணும் அந்த கடகத்துக்கு குருவுடைய பார்வை என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் குரு பார்வை நேராக மிதனத்தில் விழுது கடகத்துக்கு மிதனங்கிறது பன்னிரெண்டாம் இடம் டுவெல்த் ஹவுஸ் சுப விரயங்கள் சுப பயணங்கள் வெளிநாடு பயணம் ட்ரை பண்ணுமா ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ எஜுகேஷனுக்காக ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஃபாரினில் போய் படிக்கணும் எனக்கு விசா வேணும் எனக்கு வந்து எஜுகேஷன் லோன் வேணுமா கிளிக் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் பாயிண்ட் இது எதிரிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க பிரச்சனை இருக்கு அதை முடிச்சிடணும் அப்படின்னா முடிச்சிருவீங்க அதை வந்து சமாதானப்படுத்துவீங்க இல்லை சால்வ் பண்ணுவீங்க அடுத்தது இந்த குருவுடைய பார்வை மேஷத்தில் விழுது அப்போ கடகத்தில் இருந்து இந்த மேஷம் எத்தனாவது வீடு நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணீங்கன்னா பத்தாவது வீடு உங்களுடைய பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் கரியர் ஹவுஸ் உங்களுடைய ஜாப் ஹவுஸ் அந்த இடத்துல குருவுடைய பார்வை விழுந்தால் என்ன பண்ணணும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஆறாவது வீடுங்கிறது ஹவுஸ் ஆஃப் பேட்டில் போட்டி பந்தயங்கள் சண்டை சச்சரவுகள் எதிர்ப்புகள் எதிரிகளிடந்து வெல்லக்கூடிய ஆற்றலை கொடுக்க அந்த இடத்துலயே குரு இருக்கார் பலத்தை கொடுத்துருவார் இப்போ காம்படிஷன் சம்மந்தப்பட்ட அதாவது போட்டி தேர்வுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் போட்டி தேர்வு எழுதக்கூடிய மாணவர்கள் அல்லது நீங்கள் வந்து உங்கள் கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க போட்டி தேர்வு எழுதுறீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்க அதுவும் மேஷ வீடு உங்களுக்கு பத்தாவது நான் ஏற்கனவே சொல்லுவேன் கடக ராசியில் பிறந்தவங்க அதிகம் பேர் அரசாங்கம் அரசியலில் வந்து ஈஸியாக என்ட்ரி நுழைஞ்சிடுறாங்க யாருக்கெல்லாம் அரசாங்க எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்களோ போட்டி தேர்வு எழுதுறீங்களோ இல்லை ப்ரைவேட் செக்டரில் வந்து ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது அப்படின்னா டெஃபினட்டாக இந்த குருவுடைய பார்வை உங்களுக்கு என்ட்ரியை கொடுக்கும் ஃபைட் பண்ண வைக்கும் அந்த சே
சப்போஸ் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் ஒரு லட்ச ரூபா கடன் வாங்குறீங்கன்னா அது ஒரு லட்சத்துக்கு இன்கம் வரும் அந்த அளவுக்கு இந்த குருவுடைய சுப பார்வை ஒரு பிரச்சனை தீர்க்க வருமானம் கொடுக்கும் பிளைண்டாக கொடுக்காது ஒரு பிரச்சனை தீர்க்க வருமானம் கொடுக்கும் ஒரு கடனை தீர்க்க ஒரு வருமானம் கொடுக்கும் ஒரு இஎம்ஐ கமிட்மெண்ட்டை சால்வ் பண்ண ஒரு இன்கம் கொடுக்கும் அதுதான் இந்த குருவுடைய பார்வை சிம்மத்தில் குரு பார்த்தால் கடகராசியில் பிறந்த அரசியல் அரசாங்க துறைகள் சேர்ந்தவங்களுக்கு உயர் அதிகாரிகளுக்கு நல்ல ஒரு பலன் குருவுடைய பார்வை புனித பார்வை உங்களுக்கு வந்து பல போட்டிகளில் மேன்மையான இடத்த தக்க வச்சுக்க வைக்கும் இன்னும் முன்னேற வைக்கும் இன்னும் ஒரு அதிகாரம் கிடைக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்த இடத்தை வந்து நீங்கள் ஆளுமை செய்யக்கூடிய நேரம் நெருங்கும் இதெல்லாம் உங்களுடைய பலம் கடகம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு குரு ஆறாம் இடத்துக்கு சென்றாலும் அவர் உங்களை வீழ்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய பலனை கொடுக்க மாட்டார் வளர்ச்சிக்கு எதிர்ப்புகளையும் போட்டிகளையும் கொடுக்கக்கூடிய பலன் தான் கொடுப்பார் இதில் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா கடகத்துக்கு ஒன்பது கூடிய அந்த ஃபார்ச்சூன் ஹவுஸ் லக் அண்ட் ஃபார்ச்சூன் சொல்லக்கூடிய ஒன்பது கூடிய அந்த வீடுக்கு அதிபன் குரு ஆறாம் இடத்துல போகும்போது ஃபாதர் ஹெல்த் ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப்பில் கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் அதிகமான ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணிக்கக்கூடாது இந்த சமயத்தில் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னதான் கடன் வாங்க குரு உண்டு பண்ணாலும் அளவுக்கு மீறி வாங்கிக்காதீங்க இது கொஞ்சம் சேஃப் பார்த்துங்க பாயிண்ட் நம்பர் த்ரீ குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால சில சில நோய்களையும் சில சில பிரச்சனைகளையும் கொண்டு வருவா அதை நினைத்து பயப்படாமல் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணாலும் ரொம்ப ஸ்மார்ட் திங்கிங் பண்ணுங்க பிரச்சனை சால்வ் ஆகும் அடுத்தது நமக்கு ஏன் எல்லாமே போராடி நடக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க இந்த வருடம் குருவோடைய பயிற்சி எதையும் எதிர்த்து போராடி தான் அடையின மாதிரி இருக்கும் உதாரணத்துக்கு ரொம்ப சின்ன உதாரணம் நான் சொல்கிறேன் ஒரு இடத்துல ஒரு டிக்கெட் வாங்க போறீங்க லைன் நிற்கிது கவுண்டரில் நிற்கிறீங்க உங்களுக்கு பின்னாடி வந்தவர் உங்களை ரஷ் பண்ணிட்டு முன்னாடி போய் வாங்குறாரு உங்களுக்கு கோவம் வரும் இப்போ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து அவரை எதிர்த்து தான் நீங்கள் போய் வாங்க வேண்டியிருக்கும் இதுதான் ஒரு உதாரணமாக நீங்கள் எடுத்துங்க எதுக்குன்னா இந்த குரு சாந்தமாக இருக்கிற நிலைமையை இந்த சமயம் உங்களுக்கு கொடுக்காது கொஞ்சம் வந்து உங்களை வந்து ஒரு அக்ரெஷனோட உங்களை வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தான் வேலை செய்ய வைக்கும் அதனால் அதை வந்து பாசிட்டிவாக கன்வெர்ட் பண்ணிங்க பக்தியோடு இருங்க குரு பயிற்சி கடகத்துக்கு போட்டி பந்தயங்களில் வெற்றியை தரும் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி இந்த மாத ராசி பலன் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் நியூமரலஜி வாஸ்து சம்மந்தப்பட்ட எல்லா ப்ரோக்ராமும் ஒரே ஆப்பில் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த ப்ரோக்ராம் தேவையோ நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் இனிஷியல்ஸுடைய ரிப்போர்ட்ஸ் ஒரு ஒரு பெயருடைய முதல் எழுத்து எதுவாக இருந்தால் என்ன மாதிரி நான் பலன் கொடுக்கும் கம்ப்ளீட்டாக ஜம் ஸ்டோன்ஸை பற்றி அனைத்தும் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய பர்சனல் ஹாரஸ்கோப் ஜென்ரேட் பண்ணோம்னா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இனில் போய் டவுன்லோட் பண்ணி சாம்பிள் ஹாரஸ்கோப் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பர்சனல் ஹாரஸ்கோப்பை செவன்டி டூ பேஜஸ் கிளியராக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் மேரேஜ் மேட்சிங் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி தனியாக உங்கள் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் கரியர் உங்களுக்கு என்ன லக்கி ஜெம் ஸ்டோன் உங்களுடைய ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கணும் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி பார்க்கலாம் கடகம் ராசி சனி பயிற்சி பலன்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருஷம் ஜனவரி மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதி இந்த திருக்கணித்த பச்சாங்கப்படி கடகமுக்கு இந்த சனி பயிற்சி என்ன செய்யும் பேசிக்காகவே கடகம் ராசிக்கு சனி அப்படிங்கிற கிரகம் ஒரு யோகமான வளர்ச்சி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வல்லமையான கோல் கிடையாது அடிப்படையில் அப்போது இந்த கடகம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்தவரையில் இந்த சனியுடைய பயிற்சி ஏதாவது நல்லது செய்யுமா சசமகா யோகம்னு ஒரு யோகம் இருக்குது அதாவது குஜாதி ஐவர்களில் பஞ்சமகா புருஷ யோகம்னு ஒரு யோகங்களில் சனி அப்படிங்கிறவருக்கு ஒரு யோகம் உண்டு அதுதான் வந்து சச மகா யோகம் ஆட்சி பெற்ற சனி ஒன் ஃபோர் செவன் டென்னில் எப்போல்லாம் வராரோ அதெல்லாம் வந்து சசமகா யோகம் இந்த யோகம் என்ன செய்யும் சனினா உழைப்பாளர்கள் ஒரு டீம் குரூப் ஒரு பெரிய யூனியன் ஒரு பெரிய தொழிற்சாலை அந்த மாதிரி சசமகா யோகம் யாருக்கு இருக்கோ அவங்க வந்து நூறு பேரை வேலை வாங்கக்கூடிய ஒரு நிர்வாகத்தின் தலைமையாக இருக்கக்கூடிய யோகத்தை கொடுப்பார் இந்த சனி இது ஒரு பெரிய யோகம் உங்களுடைய பச்சாடி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா பட் கோச்சாரத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு பலனை கொடுக்கும் ஒரு நாலு பேரையாவது வேலை வாங்க வைக்கும் இப்போ சனி கடகத்துக்கு ஏழாம் இடத்துல ஆட்சி பெறும் பொழுது என்னென்ன பலனை கொடுப்பார் கெரியர் வைஸ் மட்டும்தான் இது கொஞ்சம் ஃபேவரபுளான ஒரு இதுவாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா சூரியன் சந்திரன் செவ்வா மூணு நட்சத்திரங்களை இந்த சனி கடந்து செல்வார் ஸோ கடகராசியில் நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோ இல்லை கடகர் லக்னம் அப்படின்றதையும் வச்சுக்கோம் நீங்கள் வந்து சூரியன் வந்து உங்களுக்கு
அடுத்தது இந்த ஷிப்பிங் ஏஜென்சி பண்ணுறவங்க கடல் வழி தொழில் செய்கிறவங்க ஏற்றுமதி இறக்குமதி தொழில் செய்கிறவங்களாம் கடகத்தில் உண்டு அவங்களுக்கும் அந்த சனி வந்து ரொம்ப பெரிய ஃபேவர் பண்ணோம் கூட்டாளிகள் நல்லபடியாக அமைச்சு கொடுக்கும் கவர்மெண்ட் சைடில் சப்போர்ட் கொடுக்கும் ஃபேவரபிள் பண்ணோம் அடுத்தது அந்த சனி உங்களுக்கு அந்த திருவோணம் சந்திரனுடைய நட்சத்திரமான திருவோணத்தில் போகும் பொழுது சனியுடைய அடுத்த நகர்வு என்ன பண்ணால் யாரெல்லாம் வந்து டிரான்சிட்டுக்காக ரெடியாக இருக்காங்களோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நாட்டை விட்டு வேறு நாட்டுக்கு வேலைக்கு போகணும் வேறு ஊரில் வேலை பார்க்கணும் வேறு ஒரு இடத்துல வந்து நான் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் செட்டப் ரெடி பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவர் பண்ணுவார் அது ஏன் சனி பண்ணுறாருனா சந்திரனுடைய ஸ்டாரில் போகிறதுனால யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்பீடி சேஞ்ச் ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கணும் வேகமாக இருக்கணும் அவங்களுக்கு இந்த பலனை கொடுப்பார் விசா ப்ராசஸ்லாம் த்ரூ பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ஃபேவரபுளாக இருக்கும் இதெல்லாம் அந்த சனி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு யோகம் ஸோ கடகத்தை பொறுத்தவரையில் இந்த சனியுடைய யோகம் மிகப்பெரிய யோகமாக செயல்படும் அடுத்தது இந்த சனி செவ்வாயுடைய நட்சத்திரத்தில் ட்ராவல் பண்ணும் போது தான் கரியரில் ஒரு பெரிய சேஞ்ச் கொடுக்கும் இல்லை கரியரில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் தொழில் பண்ணுறவங்களுக்குலாம் பெரிய லெவலில் வந்து மல்டிபிள் சோர்சஸ் பதவியில் உள்ளவங்க இன்னும் உயர்ந்த பதவிகளை கொடுக்கறது இதெல்லாம் சாட்டன் கொடுக்குறது தான் ஸோ கடகம் சனி யோகரா இல்லைனாலும் கூட இந்த சனியுடைய பார்வை கடகத்திலே விழுறதுனால நீங்கள் வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பாசிட்டிவ் வந்து மூவ்மெண்ட் சேஞ்ச் இதுதான் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன ஏழு குறைவனே ஏழாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால திருமண திருக்கை நடக்கல எந்த வாட்டி நடக்கும் ஆனால் சனி இருக்கார் பாருங்கள் முதல்ல ஒரு சின்ன தடை மாதிரி பண்ணி முதல்ல வேண்டான்றது அப்புறம் ஓகேன்றது மறுபடியும் ஓகேன்றது அப்புறம் வேணான்றது அந்த மாதிரி ஒரு டூ அண்ட் ஃப்ரோ மாதிரி மூவ்மெண்ட்டை கொடுத்து அப்புறம் ஓகேன்னு வருது ஏன்னா அந்த சனிக்குண்டான தன்மையை வந்து ஒரு காட்டுறதுக்காக அந்த மாதிரி செய்யும் ஸோ கடகராசியை பொறுத்த வரைக்கும் திருமணத்துக்கு சனி தடை கிடையாது ஏன்னா அவர் தான் ஏழு கூடியவன் ஆனாலும் அந்த ஏழாம் இடத்துல இருக்கும் பொழுது கொஞ்சம் அப்படியே ஒரு பிரேக் பண்ணி பிரேக் பண்ணி கொடுக்குறது இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கரில் வண்டி ஏறி மூவ் பண்ணுற மாதிரி அடுத்தது இதே கடகராசி இந்த சனி ஏழாம் இடத்துல இருந்தாலும் அவருடைய பார்வை பாருங்கள் நைன்த் ஹவுஸ் ஒன்பதாம் இடத்துல இந்த ஒன்பதாம் இடத்துல சனியுடைய பார்வை பட்டால் உங்களுடைய ஃபாதர் ரிலேஷன்ஷிப் மூலயமா உங்களுக்கு வந்து கெயின்ஸை கொடுக்குறது அதே மாதிரி உங்களுடைய ஹெல்த்தில் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் ஏன்னா சனி பார்வை நேராக உங்கள் ராசி மேலே விழும்பொழுது இந்த மைண்ட் அந்த எமோஷன்ஸ் ப்ளஸ் உங்களோட ஃபிசிக்கல் பாடியில் வந்து என்னெல்லாம் குறை இருக்கோ அதெல்லாம் வெளியே கொண்டு வந்துடுவார் ஸோ ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனம் வேணும் பயணங்கள் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் சேஃப் இது நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது இந்த சனியுடைய பார்வை துலாமில் விழுது துலாம் துலாமில் சனியுடைய பார்வை விழுந்தால் கடகத்துக்கு துலாம் எத்தனாவது விடு நான்கு ஒரு வாகனம் வேணும் ரொம்ப நாளாக வந்து ஒரு நல்ல வெஹிக்கிள் வாங்கணும் ஆசைப்பட்டோம் நடக்கும் ஒரு வீடு வேணும் வீடு வாங்க வைக்கும் லோன் மூலிமா வீடு வாங்க வைக்கும் ஏன்னா சனி எட்டுக்கு அதிபதி பேங்கில் லோன் மூலிமா கடன் மூலிமா இல்லை பத்தவங்ககிட்ட தெரிஞ்சவங்ககிட்ட கடன் வாங்கி உங்களுக்கு வந்து ஒரு லோன் மூலிமா வீடு வாங்க வைக்கிறது ஷிஃப்ட் பண்ணுறது ஒரு வீட்டை மாற்றணும் இடத்த மாற்றணும் ரொம்ப நாள் ஆசையாக இருக்குது நடக்கும் கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சனி பெரிய யோகராக இல்லைனால கூட சில விஷயங்களை பண்ணுறதுக்கு பலனை கொடுத்துருவார் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு ஏதாவது சனி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாருன்னா அவருக்கு அந்த தத்துவமே கிடையாது அதெல்லாம் குரு தான் அப்போ சனி வரக்கூடிய இந்த அமைப்பு மகரத்தில் சனி எட்டும் காலம் கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய சேஞ்ச் அதுக்கு தான் வந்து சனி பலன் கொடுப்பார் மற்றபடிக்கு பெரிய மாற்றங்களை சனி கொடுக்கக்கூடிய கோல் கிடையாது ரொம்ப மோசமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படியும் இல்லை கணவன் மனைவி உறவில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது கவனம்னா என்னென்னா இந்த கடகராசிக்காரனே கொஞ்சம் எமோஷ்னல் டைப் அதனால் தேவையில்லாத ஆர்கியூமெண்ட்ஸை பண்ணுறது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறது எதிர்பார்ப்பு அதிகமாக வச்சுக்கிறது இதெல்லாம் வந்து சப்போஸ் டைமுக்கு ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியாது பார்ட்னர்ஸால் ஏன் ஃபுல்ஃபில் பண்ணால் அங்கே தான் சனி இருக்கா இல்லையா அந்த டைமுக்கு செய்ய விட மாட்டார் கொஞ்சம் லேட்டாக பண்ணுறது இப்போ ஆறு மணிக்கு ஒன்று உங்களுக்கு கொடுக்கணுன்னா எட்டு மணிக்கு கொடுத்துட்டா உங்களுக்கு சப்டைஸ் கோவம் வந்துச்சுன்னா பிரச்சனை அதுதான் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியும் சனி ஏழில் இருக்கும்போது கடகராசிக்காரங்களாம் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எதிர்பார்ப்பை குறைச்சிக்கணும் நடக்கிறதெல்லாம் கண்டிப்பாக நடக்கும் ஆனால் காலத்தாமதமாக நடக்கும் இதுதான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ கடகம் இந்த சனியுடைய இந்த பயிற்சி மாற்றங்களை ஏற்படுத்துறதுக்கும் மாற்றங்களை விரும்புவர்களுக்கும் இடமாற்றம் ஊர் மாற்றம் செய்கிற நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே சாதகமான பலனை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சனியாக அமையும் வாழ்த்துக்கள் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது ஹெட்லைன்ஸ் டிவி ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிட்டிங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி இந்த மாத ராசி பலன் குரு பயிற்சி சனி பயிற்சி புத்தாண்டு பலன் நியூமரலஜி வாஸ்து சம்ம
கடகம் ராசி இரண்டாயிரத்தி இருபது புத்தாண்டு பலன்கள் என்னோட வாழ்த்துக்கள் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கடகமை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி இருக்கும் என்ன பலன் நடக்கும் டீட்டெயிலாக நம்ம வந்து பார்க்கணும்னா சனி வந்து உங்களுக்கு ஏழாம் இடத்துல வந்து கதை கடகத்துக்கு நேராக செவன் தௌசண்ட் சனி சிக்ஸ் தௌசண்ட் குரு ஸோ இந்த சிக்ஸ் அண்ட் செவனை எப்படி எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸுங்கிறது உபஜய ஸ்தானம் ஒரு போட்டியில் வெற்றி அடைகிற ஸ்தானம் ஒரு எதிரியை வீழ்த்துற ஒரு ஸ்தானம் ஒரு பந்தயத்தில் வந்து தயாராக சேலஞ்சை ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு ஸ்தானம் செவன்த் ஹவுஸ் இந்த செவன்த் ஹவுஸ் வந்து பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் ஆர் லைஃப் பார்ட்னர்ஷிப் கெயின் இன்னொன்று பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது டென் தௌசண்ட் நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஆரோஸ்கோப்பில் வந்து நம்ம பத்தாவது வீடாக தொழில் வீடாக எடுத்துக்கிறோம் இப்போ கடகமுக்கு பத்தாவது வீடு எது மேஷம் அந்த மேஷமுக்கு பத்தாவது வீடு மகரம் அதாவது பிஸ்னஸ் ஹவுஸோட பிஸ்னஸ் ஹவுஸ் இன்டெப்தாக போகிறது இது அப்படியே ஒன்று ஒன்றா லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி போகிறது அப்படி பார்க்கும் பொழுது அந்த பத்தாவது வீடுக்கு பத்தாவது வீடு ஏழாம் இடமாக இருக்கிறதுனால கரியரில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் வரும் அதுலேயும் பாருங்கள் மகரமில் வந்து யார் உச்சம் அடைகிறா செவ்வாய் தான் உச்சம் அடைவார் இப்போ சனி ஆட்சி சனி ஆட்சி பெறும்போது அங்கே செவ்வாய் வந்து சனியை மீட் பண்ணுறாரு ஒரு இடத்துல அப்போது இந்த இந்த கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கெரியர் பார்ட்டில் இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இது வந்து சவால்களை சந்திக்கிற ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து அவார்ட்ஸ் வருதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ டிசம்பர்லாம் அவார்டு தராங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டிசம்பரில் பெஸ்ட்டு எம்ப்ளாயி இல்லைனா பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மர் அப்படியே அவார்டு வாங்கினா யார் வாங்குவாங்க ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க இன்டெலிஜென்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க வாங்குவாங்க அப்போ அதெல்லாம் பண்ணோம்னா சனி நல்லா இருக்கணும் செவ்வாய் வந்து உச்சம் அடைகிற ஒரு வீடு இதெல்லாம் வந்து கடகத்துக்கு வந்து ஃபேவராக நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட்டை சொல்கிறேன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கரியரில் கொஞ்சம் நல்ல பலமான ஒரு வருஷம் தான் கடகமுக்கு குரு ஆறாவது வீட்டில் இருக்கிறதுனால அது சவால்களாக இருக்கும் சேலஞ்ச் போட்டி எதிர்ப்பு போட்டி உலர்படி எல்லாம் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடக்கும் இது கரியர் பார்ட்டில் சேஞ்ச் வேணும் மாற்றம் வேணும் மாற்றம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மாற்றம் தாராளமாக பண்ணிக்கலாம் செவன் தௌசண்ட் சனி இல்லையா உங்களுக்கு வந்து கரியர் ஹவுஸோட கரியர் ஹவுஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு சேஞ்ச் ஆஃப் பிளேஸ் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் ட்ராவல் பண்ணணுமா பண்ணலாம் அரசு துறையில் உள்ளவங்களுக்கு ஆதாயம் உண்டு குரு ஆறாம் இடத்துல இருந்தாலும் ஆதாயம் உண்டு அதே மாதிரி கடகமுக்கு நம்ம வந்து மேரேஜ் லைஃப்க்கு குரு சப்போர்ட்டாக இருக்காரா சனி ஏழில் இருக்கார் செவன்த் ஹவுஸ் லார்டு செவன்த் ஹவுஸில் வந்துட்டாருனா ஒரு மாதிரி தடை பண்ணிட்டு இப்போ எப்படின்னா ஒரு வரன் பார்க்குறீங்க இப்போ ஏழில் சனி உங்களுக்கு சனி தான் கல்யாண கிரகமும் வேற இப்போ குரு வேறு ஆறாவது வீடு குரு வந்து சனி வேலை பார்வையும் கிடையாது இப்போ கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி போகும்போது பாருங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு வரன் பார்க்குறீங்க ஓகேன்னு சொல்கிறாங்க ஜாதகம் பார்க்குறீங்க அதுவும் ஓகேன்னு சொல்கிறாங்க ஃபேமிலி கம்பேட்டபிலிட்டி ரெண்டு பேரும் பார்க்குறீங்க இந்த ஃபேமிலி ஓகேவா அதுவும் ஓகே பாய் அண்ட் கேர்ள் ஓகே கடைசியாக ஏதோ ரீசனில் இல்லை நான் அப்புறம் சொல்கிறேங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் கழிச்சு சொல்கிறோம் அப்படி விட்டுட்டு திரும்ப ஒரு மூணு மாதம் கழிச்சு அவங்களே கால் பண்ணி இப்போ பண்ணிக்கலாங்க ஐடியா வந்துடுச்சு நான் ஏன் இந்த பாயிண்ட்டு சொல்கிறேன்னா இப்போ ஏழில் வந்து ஒரு வேளை சுபகிரகம் தான் டக்குன்னு சொன்ன வார்த்தையே மீறாமல் நடக்கிறது அசுப கிரகமான சனி டிலே பண்ணி தானே கொடுக்கும் அப்போ தான் அவருடைய தத்துவம் பூர்த்தியாகும் இப்போ என்ன பண்ணுறாரு முதல்ல ஓகேன்னு சொல்கிறது அப்புறம் டிலே பண்ணுறது போஸ்ட்பான் பண்ணுறது மறுபடியும் ஓகேன்னு சொல்கிறது இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் வேண்டாம் கொஞ்சம் அந்த இந்த டிலே கொடுத்தா தான் அவருக்கு அந்த திருப்தி அது ஒரு சோதனை அதுக்குள்ளே ஏதாவது புத்தி மாறிடுதா இல்லை மைண்டு மாறிடுதா வேறு ஏதாவது ஆப்ஷனில் போகிறாங்களா இந்த மாதிரிலாம் பண்ணும் அதனால் ஏன் இந்த பாயிண்ட் சொன்னால் கொஞ்சம் பேஷன்ஸோடு ஒரு வரணும் செட் ஆகிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் அவகாசம் கேட்டால் கம்முன்னு வெயிட் பண்ணுங்கள் அது நடக்கும் அது சனி செவன்த் ஹவுஸில் இருக்கிறதுனால வரக்கூடிய பலன் அடுத்தது இந்த கடக ராசிக்கு மாணவர்கள் எடுத்துப்போம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஜுகேஷன் இப்போ சொன்ன மாதிரி ஏழில் சனி ஆறில் குரு இப்போ எஜுகேஷன்னா என்ன நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறாங்க நாலு பேர் தான் டாப் பொசிஷனில் இருக்க முடியும் மீதி பேர்லாம் அப்படியே அடுத்தடுத்து ரேங்க் பின்னாடி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஆறாவது வீடு தான் இந்த காம்படிஷன் அங்கே குரு வராரு குரு வந்து ஒரு சுபகிரகம் கல்விக்கு முக்கியமான பிளானட் இப்போ குரு ஆறாவது வீட்டில் வரும்பொழுது இந்த காம்படிஷனில் வந்து ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டிக்கிட்டே இருப்பார் இவன் பாரு என் ஃப்ரெண்டு வந்து நல்லா படிக்கிறான் நான் அவனோட ஒரு பர்சன்ட் கூட வாங்கணும் இவன் பாரு இந்த ஃப்ரெண்டு வந்து இன்னும் எக்ஸ்ட்ரானே அதை பிளான் பண்ணுறான் நான் இவனை மாதிரி பிளான் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு மனசில் வந்து இது வந்து பொறாமல் கிடையாது போட்டி அவனை நான் முந்தணும் நினைக்கிறது தப்பே கிடையாது நான் மட்டும்தான் முந்தணும் நினைக்கிறது தப்பு ஸோ அந்த முந்தணும் நம்ம முன்னாடி வரணும்னு நினைக்கிறது ஒரு ஆர்வம்
நீங்கள் கரெக்டாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அந்த குருவால் எந்த விதமான டீஆக்டிவேஷனும் கிடையாது இப்போ குரு வந்து ஆக்டிவாக இருக்குன்னா கரெக்டாக வயிற்றுக்கு வந்து சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ குரு ஆறில் இருக்கார் இல்லையா அந்த டைமை ஸ்கிப் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த மாதிரி வரும் சூழ்நிலை வரும் நீங்கள் அந்த ஒரு மணிக்கு பசிக்கும் போது ஸ்கிப் பண்ணி மூணு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க அசிடிட்டி அப்போ அந்த குரு ஆறாம் இடத்துல இருக்கும்போது வேலையை காமிக்கும் அந்த வாத தொந்தரவு அப்படியே கொண்டு வரும் இதை ஏன் நான் பாயிண்டாக சொல்கிறேன்னா என்ன தான் அவகாசம் இல்லைன்னு நினச்சா கூட பாக்கெட்லேயே தான் ஃபுட்டு ரெடியாக வச்சுங்க இதெல்லாம் கடகத்துக்கு இந்த வருஷம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது இப்போ ஏழில் வேறு சனி இவர் பார்வை ரெடியாக இருக்கும் போது பிடிக்காத மாதிரி சாப்பாடு வரும் பிடிக்காத இடத்துல சாப்பிட்ற மாதிரி சூழ்நிலை வரும் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்த் கேருக்காக நான் சொல்கிறேன் ஃபுட்டு தான் மெயின் ஹெல்த் பாதிக்கிறது அது நல்லா இருந்தாலே ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது வந்து கடகத்துக்கு ஹெல்த் பாயிண்டில் ஸோ கடன் பிரச்சனை கண்டிப்பாக கடன் வாங்குதுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது கடகம் வந்து யார் பிறந்திருந்தாலும் டெஃபினட்டாக கடன் வாங்க போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் குரு போய் யாராவது வீட்டில் இருக்கார் பேங்க் லோன் வந்துடும் பேங்க்கில் லோன் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா உடனே பேங்க் லோன் கிடைக்கும் வீடு வாங்கணுமா வாங்கிக்கலாம் வெஹிக்கிள் வாங்கணுமா வாங்கிக்கலாம் ஆனால் கடன் சுபமான கடன் நல்ல கடன் சுபமான கடன் ஓவராலாக கடகம் நல்ல வருஷம்தான் சில சவால்கள் சில சந்திப்புகள் எதிர்கொண்டால் நிச்சயம் நல்ல ஆண்டு வாழ்த்துக்கள்